Siema Głodomory, tym razem odcinek specjalny, bo nie gotuję sam, a z moim kumplem, z Masterchefa Tymkiem. Siema Głodomory. <śmiech> Poznaliśmy się podczas siódmej edycji Masterchefa, tym jak doszedł do półfinału Mieszka, niedaleko mnie i tak lubimy sobie czasem razem popichcić. Co dzisiaj przygotujemy? E, przygotujemy kosmiczne na czasy. Aj, <śmiech> to już dobrze brzmi. Tymek, to od czego zaczynamy? E, zaczniemy od meksykańskiego miksu przypraw. Łyżka mielonej kolendry, łyżka papryki słodkiej mielonej, łyżka papryki słodkiej wędzonej, łyżka czosnku granulowanego, łyżka kminu rzymskiego oraz łyżka cynamonu. Teraz te wszystkie przyprawy ze sobą trzeba dokładnie wymieszać, żeby się połączyły. Taki miks pasuje do wszystkiego, nie? Oczywiście. A <śmiech> przede wszystkim do mięsa. Dokładnie. Słuchaj, to ja myślę, że trzeba zacząć smażyć już tą wieprzowinkę mm. naszą, więc zajmij się pokrojeniem warzyw, a ja zajmę się już rozgrzaniem. Na czym smażymy wieprzowinę? Yy, na smalcu. No pewnie, piąteczka. Zawsze na smalcu. <grych> to ja lecę rozgrzewać, a ty skrój. Dobrze. O. Sporo smalcu dać? Yy, no dość sporo. Dobra, dam dwie łyżki smalcu. Yy, ja kroję paprykę ostrą, czyli w takie dość duże kawałki. Bardzo dobrze, żeby była koniecznie wyczuwalna w całym daniu. Daj paprykę. Zacznę smażyć. Co teraz będziesz kroił? Yy, teraz pokroję jedną cebulę czerwoną. Też ją pokrój w grubą kostkę. Dobrze. Czy wy to widzicie? Ten 13-letni talent przyrząd kroi jak zawodowy szef. Idealna kosteczka. No, piąteczka. <głos> Dawaj tutaj tą cebulę. Ja zacznę mieszać. Żeby się nie przypaliło. Czujesz ten niesamowity zapach smażonego chili w smalcu? No jest naprawdę bardzo ładny. Jednak smalec to smalec, nie? Dokładnie. <głos> Dawaj ten czosnek. Dodać już czosnek? Tak. A w Masterchefie chyba nie gotowałeś ani razu na smalcu. E, no nie zdarzyło mi się. A meksykańskie dania jakieś robiliście? Bo ja nawet nie pamiętam. E, raz robiłem, e, to było chili con carne. No to teraz robimy coś podobnego przecież. Tak. I co dawałeś tam? Zaraz tu zweryfikujemy ten nasz wspólny przepis. Mhm. E, no, z tego co widzę, to podobne rzeczy. A co jest podstawą w chili con carne? E, no, oczywiście karne, czyli mięso. To chyba czas je posmażyć, co? Tutaj się już widzę, że ładnie e, zeszkliła cebula. Zobacz, papryczka pachnie też czoskiem. W związku z tym można zacząć smażyć mięso. Okej, okay, to chyba ja będę doprawiał mięso już. Spoko. Ja myślę, że z łyżka naszego miksu spokojnie tu starczy. Dobrze. I dodam jeszcze szczyptę soli. Mm, ależ to już intensywnie pachnie. Powąchaj. Piękny zapach. Daj, daj mi teraz pomidory. Mamy mięso, mamy pomidory, mamy meksykański miks przypraw, cebula, czosnek, czyli e, moim zdaniem brakuje jeszcze czerwonej fasoli, no, przecież to jest w kuchni meksykańskiej bardzo ważne. Tak. Doleję jeszcze pół szklanki wody, żeby się to chwilę pogotowało, a nie przypaliło. No tak. Próbujmy, co powstało, bo przecież cały czas trzeba podżerać w kuchni. Hmm? Chyba soli trochę jeszcze, nie? Mi smakowo brakuje tu jeszcze jednej przyprawy. Co to jest? Kakao? Tak, słuchaj, to jest kakao. To jest jeden z największych sekretów meksykańskiej kuchni. Bardzo często do potraw dodaje się startej gorzkiej czekolady lub kakao. Dzięki temu ta potrawa jest taka lekko goryczkowata. No i zobacz, jak pięknie zmieniła też kolor. Ja myślę, że zostawmy teraz to chili, niech się chwilę pogotuje, a tak. my zajmijmy się salsą. Co jest potrzebne do prawdziwej meksykańskiej salsy? E, no, potrzebny jest element ostrości, czyli jalapeno. E, do tego oczywiście czosnek, trochę szalotki, e, pomidor i dużo limonki i kolendry. Haha, <śmiech> zgadza się. Ja jeszcze bym dodał dla koloru troszeczkę kukurydzy. To zacznij od krojenia warzyw, a ja wezmę moździerz. I co pokroisz, to od razu mi tutaj wrzuca, ja będę to ucierał. 
A jak w szkole po Masterchefie? Jak odebrali cię koledzy i koleżanki? Eee, na początku był taki boom wielki na to, ale potem się trochę uspokoiło. No ale co, zdjęcia sobie z tobą robili? Byłeś kurde ten w gazetce szkolnej? Aż tak yy, to nie, ale byłem dość yy, rozpoznawalny przez wszystkich. A jakieś yy, przyjaźnie po Masterchefie zostały? E, no, utrzymuję kontakt ze wszystkimi. Mamy grupkę swoją, e, kto, na której piszemy. E, I e, no, ogólnie, kiedy jest okazja, to się spotykamy. A jest tak, że wymieniacie się jakimiś przepisami pomiędzy sobą tam? E, tak, to przede wszystkim. <śmiech> Czyli ogólnie warto wziąć udział w programie Masterchef Junior? E, no, na pewno. Przygoda życia? Dokładnie. Daj ten czosnek tutaj. Posiekam jeszcze jedną szalotkę. Dosyć drobną ją posiekać, żeby łatwo było utrzeć. Dobrze. Tak już wystarczy, czy jeszcze posiekać? Śmiało, dorzucaj. Jeszcze chwilę to poucieram. A w międzyczasie ty możesz ściąć na równi kolendrę i ją pokroić na mniejsze kawałki. A najfajniejsza przygoda z Masterchefa? Eee, chyba ta planie się w popcornie. To, to było najfajniejsze. To był też mój ulubiony odcinek, jak wyszliśmy do, jako kukurydza do mikrofalówki, wyszliśmy jako popcorn. Wrzuć jeszcze trochę kukurydzy. Śmiało. O. Ja myślę, że jeszcze. Zacz, jaki piękny kolor zaczął się robić. Tak. I teraz jeszcze wciśnij tu limonkę. Brawo za to, że rolujesz limonkę. Dzięki temu będzie więcej soku, co? Dokładnie. Pomidora też pokroić? Nawet myślę, że dwa pomidory pokroj. Dobrze. A czy wiesz, jaką odmianę pomidora kroisz? E, to jest chyba bawole serce? No i to dokładnie malinowy. No, zna się młody, zna się. Ta, ja już sobie zabiorę część tych pomidorów Dobrze. i będę je ucierał dalej w moździerzu. Czekaj, 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 bo szkoda moich palców. No. Daj sól jeszcze. No, śmiało. No, nawet z dwie, wiesz co? To dużo pomidora, to dużo soli można dodać. Dobra. Próbujesz? Próbuję. Jest bardzo dobra. Ostra? Ostra. <laughs> to właśnie widzisz, jak się łezka trochę zakręciła. <laughs> <śmiech> Szukasz wody może? <śmiech> to od halapenia. Słuchaj, jak już ci przejdzie, to myślę, że możemy kończyć nasze danie. Tak. Czyli zalewać naczosy mięsem i salsą. O, czekaj, teraz na naczosy wyłożę mięcho. O Jezu, jak to wygląda już, co? <śmiech> to jest taka prawdziwa męska usta, nie? <śmiech> Dobra, ser. Nie żałuj sera. Och, na środku i po bokach trochę tej pysznej salsy. Wygląda powalająco. No, próbujemy. Opowiedz widzą jak smakuje. Jest przepyszna. Konkretna męska wyżerka. Piąteczka.